सर्वेशां मंगलं भूयात सर्वे संतु निरामयाह सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कष्टित दुख भाग भवेत नोडी इडी जगत्ते नली वही दिका संस्कृति केवल नम्मा येलीगे न यावत्तू प्रार्थित लीला ननु गोल्ले दागली तो वंदु श्लोक तोरसी नियो ऋषिगला माती नली वेद दली ननु गोल्ले दागली नन संपत सिगली एनु केलो दो काले भवतु काले आ काले आ वर्षतो पर्जन्य हा पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यम शोभरहिता हा सज्जनासंतु निर्भया हा अपुत्रा हा पुत्रनासंतु पुत्रनासंतु पाउत्रना हा अधना हा सधनासंतु जीवन तु शरदाम्शतम यल्ला द किन्ता या या के बेकु गायत्री एन हेडते धियो यो नह प्रचोदयत नम्मे अल्लर बुद्धि अन्न प्रचोदिसले नन्न बुद्धि अन्न प्रचोदिसले इन प्रार्थने अल्ला � लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु यश्तु प्रार्थने गुड़ बेकु आनो भद्रा हक कृतवो यंतु विश्वता हा अदर अन्ना पूर्ण सर्वेशा मंगलम भवतु यल्लरिगु मंगल उन्टा गली सर्वेशंतु निरामया हा यल्लरिगु आमे यंदर रोगांतर था यल्लरिगु आरोग्य सिगली यारिगु आरोग्य दिन द बदुकु हालाग बार दु देहदा साधनया कनेगे माँ कष्टित दुख भाग भवेत यंथा प्रसंग बंदा अगलो कुडा नाऊ यारी को दुख आगली इन तबहेस बार दो न विष्ट अनकोंडीर ती विष्ट साला ये ने नो हाँ क्या एक बेको ये लल नन्हे के भरता उन्हें क्या भरा ला अवरी क्या भरा ला अवरी एक चना की दारे ना मात्र एक चना की ला नम्बी अवरु अन्नो दो अवर दरलो समस्ये नुंद रहे, नम्बे नम्बे इद्दा सोते ना संतोष दा अस्तित्व दा त्रुप्ति ये इल्ला याब आगलो, इल्ला दे इधर भग्गे नहीं योचने मारते हो रतो, इद्दा दर भग्गे योचने मारो दिला, आदर ऋषि गली गेन उन्द रहे, तम्मा भग्गे बिट्टू यीडी जगत्ती ना भग्गे उर प्रार्थने मारता रे, याब आगलो येल्ल विचार्य चपुनः पुनः इदमेकम् सुनिष्पन्नम् ध्येयो नारायण सदा अंद्रु इदु घरोड़ पुराण दली बहुत विशेष वाद कहलो मातु कड़ली बंदु आलोड्य सरुवा शास्त्राणि यष्टे यष्टु तरदा शास्त्रगढ़ यष्टि देन्तन आउ माता अड़ता कूत्रे अधे उन्तु दौड़ा प्रसंग आगे बिड़ते नाल कुवेदगलो अधके संबंध पट्टा � समहिता आरण्यका ब्राह्मणा उपनिषद्तु गड़ों ने हेली दागा समहिता भाग गड़ों ये स्टो कलकोंडी देवनाओं सावेरदा नूरा मुवत तेलु विभाग गड़ली इवत्त बहुशा हो अंदो यंटो वंबत्तो इदेश्ते सावेरदा नूरा मुवत तेल रली इप्पत्ता नाल को अथर्व वेद के संबंध पट्टा दो सावेरा साम वेद के संबंध प रुग्वेद के हन्नेरडू इष्ट्रली नाम विवत्तु उल्टे हेड दे अथर्व वेद के हन्नेरडू रुग्वेद के इपत नाल को इष्ट्रली विवत्तु रुग्वेद दले शाकला भाषकला अंता तो तर्पणा कड़वा घेरते भाग दे ये नून गोती ला आ मेले ना तर्पणा अंदर ये अलग तक तर्पणा कोट्टा हागी दे उपाकर्म दले इधे अलवा उत्स रुष्टा वही वेदा जोर अग मक्कल लोगों सेर कोन दौड़ा उरे सेर कोन चप्पल तक पड़ता रहे हाँगं दरे इन उन्नर आता वेद अगलन भिट्टी देवे इन भिट्टा हाँगी दे मत प्रतिज्ञ मर दे कौन एक मत्ती दे उत्स रुष्टा वही वेदा हाँ ताद में ले मत्ते उपाकर्म वन मारी कोण दो उपाकर्ता वही वेदा इधर ना नानु नित्य के यश्तु मंत्र गलन ना कलीली किधी वादा ना कल्तु वादा नित्य उपासने मार्ग कोण अर्थात तेली तेने इन ता प्रतिज्ञा मार्ग दो ना प्रतिज्ञा मात्र मार्ग दो अधु उपाकर्म मार्ग कोण इत्रे इलान्द्रे आयो जन्मार बदलाई सुधेनु अधि दु वंदे इल देद्रु वंदे इन्ता वस्तुतः उपाकर्म तुम्बा � अवर ये नुंद्रे इन्हीं विज्ञान अदा मूला सूत्र कड़ा न वोधित मेले वन दर्ता हेड तारवरो आ अर्था हेडित मेले निव यल्ला वन सर्ती अदन मर्त्तु बढ़ बे किंदे हेडित दन योचने मर्त्तु आ नोट्स अन्नल्ला बिट्टू 
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಏನೇನು ಹೊಸತು ಕಂಡಿತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಉಪಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯುದು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಮರ್ತು ಬಿಡುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೇವೋ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ವೇದವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ಆವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಈವಾಗ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆದದ್ದನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಾರಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಏನು ಓದಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದಂಡ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಬೇರು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೇರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆ ಬೇರು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಹೊಸ ಬೇರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆದು ಅದು ಹೊಸ್ತಾಗೋದು ಹೊರತು ಈಗ ಗೆಲ್ಲು ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಈ ಗೆಲ್ಲು ಉದುರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಲ್ಲು ಬರೋದಲ್ಲ ಆ ಗೆಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 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 ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಮೊದಲಿದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಯು ಚಿಗುರು ಹಿಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮದು ಒಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಥರ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಹಾಕೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ಗುಂಡ್ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ಗಿಡ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ನಡೆದು ನಮ್ಮದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶಂಡಾಮರ್ಕರ ಅಧ್ಯಯನ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದದನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಓದಿದ ಅದೇ ಜ್ಞಾನದ ಕವಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಹೊಸ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಕೂತು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಇದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ತನಕ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಜ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಥೀಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಮರಿ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹೊಸ ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರುತಂ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಅದು ಕರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಶ್ರುತಂ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ವ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೂರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರು
ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಉಳಿದದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ವಸ್ತುತಃ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರುಕ್ತಗಳು ಹೋದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿರುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆನಂದವೂ ಆನಂದ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದುವಾಗಲೂ ಛೇ ಇದನ್ನು ಓದಲಿಲ್ವ ನಾನು ಎಂಥದ್ದು ಅದು ಅಧ್ಯಯನವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಅನಿಸುವ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ತನಕ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಆ ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಗೆ ಛಂದಸ್ಸು ಹೇಗೆ ತರ್ಕ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೆಥಡಾ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದು ಟೂಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಆ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಟೂಲನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆ ಪದಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರುವುದು ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದವನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊನೆಯ ಗುರಿ ಏನು ಸಿದ್ಧ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಎಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಲೋಡನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸದಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಸಾರ ಏನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದುವಷ್ಟು ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡುವವರು ಸಿಗುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ನೆನಪಾದರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಒಟ್ಟಂತೂ ಕಷ್ಟಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಏನು ದೇವರ ನೆನಪು ಸದಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಕುರುವತಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಪ್ರಚ್ಛವೇ ತಾಧ್ವರೇಶು ಯತ್ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗರುಡನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆದು ಹೋದಾಗ ಪ್ರಚ್ಛವೇ ತಾಧ್ವರೇಶು ಯತ್ ಅಧ್ವರ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಿಧೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಿಳಿಯದೇ ಆದಂತಹ ಅಧ್ವರದ ಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ದೋಷ ಇರಬಹುದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಗ ಹೋಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತಿರಬಹುದು ಇದು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೂಡ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಕೇವಲ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಯಜ್ಞದ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾತಿಥಿ ತದಹೋರಾತ್ರ ಯೋಗ ಸ ಚ ಚಂದ್ರಮಾ ಲಗ್ನ ತದೇವ ವಿಖ್ಯಾತ ಯತ್ರ ಪ್ರಸ್ಮರ್ಯತೆ ಹರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ
ಕಲೌ ಕೃತಯುಗಸ್ತ ಕಲಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಯುಗೆ ಹೃದಯ ಯಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಯಸ್ಯ ಚೇತಸಿ ನಾಚ್ಯುತ ಕೃತಯುಗ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೃತಯುಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹೃದಯ ಯಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನ ಕಲಿಯುಗ ಕೃತಯುಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಲಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೃತಯುಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ದೇವರ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಇದೆ ಹೊರತು ಯುಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಭಸ್ತೇಷಾಂ ಜಯಸ್ತೇಷಾಂ ಕುತಸ್ತೇಷಾಂ ಪರಾಭವ ಯೇಷಾಂ ಇಂದೀವರ ಶ್ಯಾಮಃ ಹೃದಯಸ್ಥೋ ಜನಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಜನನವನ್ನು ಅರ್ಧನ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಜನನವನ್ನು ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಆಗದಂತೆ ಸಂಸಾರದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕುತಸ್ತೇಷಾಂ ಪರಾಭವ ಅವನಿಗೆ ಪರಾಭವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಆಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ಪ ಫಲವಲ್ಲ ಐಹಿಕವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವಲ್ವ ಅವರು ಉಭಯತ್ರ ಸದಾ ವಿನೋದಾತ್ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದಾ ವಿನೋದಾತ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದರು ಸ್ವಾನಂದಂ ಆಪು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದರು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಕುರುವತೆ ಕರ್ಮ ಪುರುಷ ಸಾಧ್ವ ಸಾಧುವ ಸರ್ವಂ ನಾರಾಯಣೇ ನ್ಯಸ್ಯ ಕುರುವನ್ನಪಿ ನಲಿಪ್ಯತೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಸಾಧುವ ಅಸಾಧುವ ಭಗವತಿ ನಿವೇದಯೇತ್ ಅದು ನಾವು ಕರೋಮಿ ಯದ್ ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಸಕಲಂ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸಕಲಂ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಲಾಭ ಆಯ್ತಲ್ವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೋಗೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಪಾಪ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಚಿತ್ತ ಶೋಧನಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಪಶ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೋಮ ಅಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ ತಪತಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ತಪತಿ ತಾಪಗೊಳ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸರ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ತಪ್ಪು ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ದುಷ್ಕರ್ಮದ ಅರ್ಪಣೆ ಕೇವಲ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಗೋ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಂ ನಾರಾಯಣೇನ್ಯಸ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಂತು ನಡೆಸುವ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಲೇಪವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಶರಣಂ ರಾಜ ಪಿತರೋ ಬಾಲಕಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಸರ್ವ ಮರ್ತ್ಯಾನ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಹರಿಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಶರಣಂ ರಾಜ ಏನಾದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೂ ಅದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೂ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನೇ ತಪ್ಪಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಪ ಹೋಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಆಗುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಸರ್ವ ಮರ್ತ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಆಶ್ರಯ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ತಿಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಗವತ್ ಆರಾಧನ ಏವ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಯರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಹಾಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಹೊರತು ಹೊರಗೆ ಯಾವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೂ ತುಳಸಿ ಏರಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಆ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಹರಿ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಥಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಕಾಮಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶರಣ ರಕ್ಷ ಶರಣ ಅಂದರೆ ಹೊಸತಃ ಶರಣಂ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಸ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ ಭಗವಂತ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿದ್ದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶರಣ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಮೂರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವುದಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ನನ್ನ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಂಗಳವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುತಃ ತುಂಬ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಂದೇಹಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆದರೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಪೂರ್ವತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಯ